गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स ए वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर न्यू सेशन ऑफ डिजिटल गुरुकुल नमस्कार दोस्तों डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे जनरल साइंस अथा सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो प्रश्न दोस्तों बार बार आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाते हैं चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसके पहले भी मैंने विज्ञान के बहुत सारे महत्वपूर्ण जो हैं प्रश्न और ट्रिक्स अपलोड किए हैं आप लोगों के लिए आई होप लाखों दोस्तों ने देखा और सराहा उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों जिन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरे आने वाले वीडियोज आप लोगों तक पहुँच पाए तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहला प्रश्न से पहला प्रश्न है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सोलेबल विटामिन आपको बताना है कि इनमें से वाटर सोलेबल विटामिन कौन सा है तो शुरू करने से पहले दोस्तों एज इज मैं बता दूं आपको करना क्या है एक कॉपी लेना है और एक पेन लेना है और आप लोगों को मेरे साथ साथ सेल्फ एनालाइज करते चलना है कि आउट ऑफ थर्टी क्वेश्चन या थर्टी वन क्वेश्चन में कवर करूंगा इसमें तो उसमें से आपको कितना सही है कितना गलत है और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना मत भूलिए दोस्तों कि आउट ऑफ थर्टी वन आप लोगों ने कितना सही किया ताकि मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए उसी लेवल का तैयार कर पाऊँ दोस्तों इसमें बताना है कि वाटर सोलेबल विटामिन कौन सा है तो इससे पहले आपको जानना जरूरी है दोस्तों कि वाटर सोलेबल विटामिन क्या होता है आपको पता होगा दोस्तों कि जनरली दो तरह के विटामिन होते हैं एक वाटर सोलेबल विटामिन और एक फैट सोलेबल विटामिन ठीक है जो वाटर में घुलनशील होते हैं उसे वाटर सोलेबल विटामिन कहते हैं और जो फैट यानी वशा में घुलनशील होते हैं उसे फैट सोलेबल विटामिन कहते हैं तो वाटर सोलेबल विटामिन में दो विटामिन आते हैं विटामिन सी और विटामिन बी के अंदर जितने भी ग्रुप्स के आते हैं वो सारे आते हैं आपके वाटर सोलेबल में याद रखिए बी सी बी सी वाटर सोलेबल होता है और बाकी ए डी ई के विटामिन ए विटामिन डी विटामिन ई और विटामिन के जो होते हैं वो फैट सोलेबल होता है थोड़ा सा और डिटेल बता दूँ देख सकते हैं विटामिन ए जिसे रेटिनॉल कहते हैं विटामिन के ई और डी ठीक है ए डी ई के याद रखिए ए डी ई के ए डी ई के ये है फैट सोलेबल बाकी विटामिन सी देखिए जिसे स्कॉर्बिक एसिड कहते हैं वो साथ में बी वन से लेके बी ट्वेल्व तक जितने भी है बी वन बी टू बी थ्री ठीक है बी फोर होता नहीं है बी फाइव बी सिक्स बी सेवन बी नाइन और बी ट्वेल्व ये सारे ही जो हैं ये वाटर सोलेबल है तो आप लोग याद सकते हैं बी सी जो है ये वाटर सोलेबल है और बाकी ए डी ई के जो है वो फैट सोलेबल है ठीक है दोस्तों आई होप आपका डाउट क्लियर होगा तो इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सोलेबल विटामिन तो क्लियर है आपका वाटर सोलेबल कौन सा है बी और सी है तो इसमें से बी तो है नहीं तो सी है तो आंसर क्या होगा सी ठीक है आई होप आपने कॉरेक्ट करेक्ट किया होगा दोस्तों अगर क्या मार्किंग अपना करते ही है सोतो दोस्तों साथ साथ अगला है द थ्री मैथड्स ऑफ साइंस आर ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट एंड वट जस्ट मेजरमेंट हाइपोथिस और इन्फ्लुएंस मतलब जनरली जो है साइंस के एक्सपेरिमेंट में तीन मेथड्स अपनाए जाते हैं एक ऑब्जर्वेशन है एक एक्सपेरिमेंट है और तीसरा क्या है मेजरमेंट ठीक है ये इस, इस तीन ऑब्जर्वेशन को जनरली अपनाया जाता है साइंस के लिए अगला प्रश्न है दोस्तों एन एलिमेंट दैट डज नॉट ऑगर्स इन नेचर बट कैन बी प्रोड्यूस आर्टिफिशियली जो कि नेचर में जनरली नहीं पाया जाता है पर आर्टिफिशियली उसे बनाया जाता है ऐसा कौन सा रेडियो एक्टिव सबस्टांस है यूरेनियम प्लूटोनियम या थोरियम आपको बताना है तो सही उत्तर है दोस्तों प्लूटोनियम आपको बता दूं जिसका एटॉमिक नंबर 94 होता है और मास नंबर 244 होता है प्लूटोनियम जो होता है यूरेनियम 238 से बनाया जाता है उसको जब एक्सप्लोड किया जाता है यूरेनियम 238 को न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर ठीक है तब उससे जो होता है प्लूटोनियम निकलता है प्लूटोनियम जो है हम लोगों के जो नेचर में पाया नहीं जाता है उसे आर्टिफिशियली बनाया जाता है यूरेनियम ऑलरेडी पाया जाता है थोरियम भी पाया जाता है जबकि यूरेनियम टू से हम प्लूटोनियम बनाते हैं तो सही आंसर होगा दो प्लूटोनियम ठीक है दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पैराफिन वैक्स वैक्स मतलब मोम होता है दोस्तों कि इसमें से कौन सा जो है वो एक पेट्रोलियम वैक्स है आपको बताना है पेट्रोलियम वैक्स पेट्रोलियम वैक्स का अर्थ आपको जानना जरूरी है तभी आप लोग आंसर कर पाएंगे ऑप्शन है पैराफिन वैक्स बी वैक्स या तो कार्डनवल वैक्स मतलब पैराफिन वैक्स का आपको पता है बी वैक्स जो होता है जो शहद से जो मधुमक्खी के छत्ते से जो मोम निकलता है उसे बी वैक्स कहा जाता है तो पेट्रोलियम वैक्स का सही आंसर है पैराफिन वैक्स पेट्रोलियम वैक्स का अर्थ अर्थ है कि जो वैक्स जो है सॉफ्ट होते हैं अर्थात जो हाइड्रोकार्बन मॉलिकूल्स के मिक्सचर से जो वैक्स निकलते हैं उसे ही हम लोग जो होते हैं पेट्रोलियम वैक्स कहते हैं तो पेट्रोलियम वैक्स का सही उदाहरण है पैराफिन वैक्स जो कि कलरलेस सॉफ्ट जो होते हैं सॉलिड सब्सटेंस होते हैं जो कि जब हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उसका जब हम लोग शुद्धिकरण करते हैं तो उसमें से हमें पैराफिन वैक्स निकलता है ठीक है दोस्तों 
अगला प्रश्न है दोस्तों द एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर द सोलर एनर्जी कन्वर्जन मतलब क्या है कि सोलर लाइट जो होता है आपको पता है कन्वर्जन में मतलब सोलर लाइट को जो है लाइट एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करते हैं ठीक है लाइट एनर्जी मतलब हीट एनर्जी होता है उसमें या तो लाइट एनर्जी होता है उसमें से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो एक एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग दूसरे एनर्जी के रूप में करते हैं तो आपको बताना है कि सोलर एनर्जी कन्वर्सन कन्वर्सन इसी लिए कहा गया क्योंकि लाइट एनर्जी को हम लोग जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कन्वर्ट करने में कौन से सब्सटेंस का यूज़ किया जाता है टेंटेनियम बैरिलियम या तो सिलिकॉन आपको बताना है तो दोस्तों आपको पता होगा जो सोलर प्लेट होता है वो प्लेट इट सेल्फ मेड ऑफ ऑफ सिलिकॉन होता है आपको थोड़ा डिटेल आप लोगों को दिखा दूँ दोस्तों ये देख सकते हैं आप लोग सनलाइट यहाँ फॉल कर रही है और ये जो है ये इलेक्ट्रोड हैं इसके ऊपर लगे हुए और ये जो है सोलर प्लेट है सोलर प्लेट दो टाइप के नीचे लगे होते हैं एन टाइप से जो सेमी होते हैं जिसे एन टाइप सिलिकॉन भी कहते हैं और पी टाइप सिलिकॉन कहते हैं जिसमें से एक जो है होल का काम करता है और दूसरा जो होता है वो दूसरे में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इस तरह से ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है और मेनली आपको पता है कि किसी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत जरूरी है तो इस सेल में क्या है कि जैसे ही इसमें पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं जिसे सिलिकॉन से मेड हो होता है उसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन की फ्लो होता है और जिसके कारण से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है मतलब इलेक्ट्रॉन स्टोर होते हैं जिसमें बैटरी में और जिसके कारण से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है तो सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों वो है सिलिकॉन अगला प्रश्न है दोस्तों आइडेंटिफाई द वेक्टर क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग आपको नीचे लिखे ऑप्शंस में से वेक्टर क्वांटिटी कौन सा है वो बताना है तो ये बताने से पहले आपको जरूर पता लगना होगा कि वेक्टर क्वांटिटी होता क्या है एक्चुअली दो तरह के क्वांटिटी होते हैं नॉर्मली दोस्तों मेजरमेंट के लिए आपको पता है एक होता है स्केलर क्वान्टिटी और अनदर इज स्केलर क्वान्टिटी और दूसरा वैक्टर क्वान्टिटी होता है वैक्टर क्वान्टिटी उस क्वान्टिटीज़ को कहते हैं जिसमें बहुत मैग्नीच्यूड एंड डायरेक्शन होते हैं मैग्नीच्यूड इन द सेंस कि उसके लेंथ ब्रेथ इसको मैग्नीच्यूड कहते हैं और डायरेक्शन किस डायरेक्शन में हो जाएगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ उसे डायरेक्शन कहते हैं तो वेक्टर क्वांटिटीज में डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एशिलेशन फोर्स वेट मोमेंटम आते हैं जबकि स्केलर क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड होते हैं इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है जैसे डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस अगर बात करते हैं कि इसका डिस्टेंस कितना है तो 15 मीटर या 20 मीटर या 25 मीटर तो इसमें कभी भी ये पता नहीं चलता है कि 15 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट नॉर्थ और साउथ इट्स ओनली सिग्निफाइड दैट डिस्टेंस मीन्स टोटल मैग्नीट्यूड तो सिर्फ जो मैग्नीट्यूड की बात करते हैं उसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं सिमिलरली स्पीड बात करते हैं अगर कहते हैं कि गाड़ी का स्पीड बीस किलोमीटर पर आवर है या तो 50 किलोमीटर पर आवर है तो हमें इससे ओनली मैग्नीट्यूड का पता चलता है कि कितने स्पीड कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी गाड़ी उतने टाइम पे पर किस डायरेक्शन में वो जा रही है ये कभी हमें नहीं पता चलता है इससे कि इस डायरेक्शन में 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड है कि वेस्ट की नॉर्थ के साउथ तो इस तरह से डिस्टेंस स्पीड टाइम मास टेम्परेचर प्रेशर काइनेटिक एनर्जी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन पावर करेंट पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस ये सारे हैं स्केलर क्वांटिटी जबकि वैक्टर क्वांटिटीज में डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एशिलेशन फोर्स वे मोमेंटम आते हैं तो आई होप दोस्तों आपको क्लियर होगा स्केलर और वैक्टर क्वान्टिटी तो अब आपको बताना है आइडेंटिफाई द फॉरन इसमें से कौन सा वैक्टर क्वान्टिटी है तो वर्क इट में वैक्टर क्वान्टिटी है क्योंकि वर्क आपको पता है कि ये बताता है कि किस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसे ही तो वर्क कहते हैं ठीक है तो डायरेक्शन जब पता चल जा रहा है और मैग्नीट्यूड भी पता है तो इसे वर्क कहते हैं तो वर्क क्या है यहाँ पे फैक्टर क्वांटिटी है अगला प्रश्न है दोस्तों एलॉयज आर आपको बताना है हार्डर देन इम्प्योर मेटल हार्डर देन प्योर मेटल सॉफ्टर देन प्योर मेटल अर्थात एलॉय जो होते हैं वो जो प्योर जो मेन मेटल होते हैं उससे हार्ड होते हैं उससे सॉफ्ट होते हैं या तो इम्प्योर मेटल से ज़्यादा हार्ड होते हैं आपको बताना है ऑप्शन में से तो दोस्तों एलॉय इट्स में आपको पता होता है कि दो मेटल्स के जो होते हैं वो मिक्सचर को ही हम लोग दो या दो से अधिक मेटल के मिक्सचर को हम लोग एलॉय कहते हैं और एलॉय जो हमेशा बनता है वो हार्डर देन द प्योर मेटल होता है जो प्योर मेटल होते हैं उनसे ज़्यादा हार्डर होता है हमारा एलॉय ठीक है जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं ये जैसे ब्राश जो है वो एक एलॉय है ब्राश कैसे बना होता है दोस्तों कॉपर और जिंक से जैसे कॉपर उसमें सिक्सटी फाइव टू नाइन्टी परसेंट कॉपर होता है और दस से पैंतीस परसेंट जिंक होता है जो ब्राश आपको यूज़ होता है कि डॉर लॉक लॉक में बोल्ट में ये सब में जो ब्राश यूज़ करते हैं उसे वो एलॉय है देखिए इसमें दो मेटल हैं कॉपर और जिंक दोनों मिलकर एक एलॉय बना है वो है ब्राश सिमिलरली ब्रॉन्ज की बात करते हैं कॉपर टी
ब्रांच का यूज़ करते हैं ब्रांच वेट सेल में एक एलॉय है जो कि दो या दो से अधिक मेटल से मिलकर बना है तो हम लोग का सही आंसर क्या होगा दोस्तों एलॉय जो होता है वो हार्डर देन द प्योर मेटल होता है अगला प्रश्न है दोस्तों कि नॉटिकल माइल्स से डिस्टेंस नॉटिकल माइल्स इज ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज इन अर्थात आप लोगों ने नॉटिकल माइल्स के बारे में जरूर सुना होगा दोस्तों कि नॉटिकल माइल्स बहुत बार सुना होगा कि होता क्या है जब भी हम लोग क्या होते हैं जहाज में जो है नॉटिकल माइल्स का यूज़ करते हैं जो कि एक्चुअली नेविगेशन के लिए यूज़ किया जाता है नॉटिकल माइल्स एक मेजरमेंट यूनिट है जिसे कि एक नॉटिकल माइल्स को हम डिनोट कर सकते हैं 1852 मीटर से आप लोग नोट कर लीजिए दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है कि वन नॉटिकल माइल्स इज इक्वल टू हाउ मच मीटर देन वन नॉटिकल माइल्स इज इक्वल टू 1852 मीटर्स ठीक है या तो अगर हम लोग इसे फिट में कहेंगे तो वन नॉटिकल माइल्स इक्वल टू हम लोग क्या कह सकते हैं जिस दोस्तों वन नॉटिकल माइल्स इक्वल टू सिक्स जीरो सेवन में हम लोग कर सकते हैं ठीक है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कर्वर्सन है ठीक है दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों कि केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर ग्लास आपको वाटर ग्लास का केमिकल फार्मूला बताना है तो ये जानने से पहले दोस्तों आपको ये जानना जरूरी है कि वाटर ग्लास आखिर में होता क्या है वाटर ग्लास एक्चुअली में दोस्तों एक सोलेबल जो है जो सोडियम सिलिकेट के साथ जो है जब मिक्सर हम लोग कहते हैं सोडियम सिलिकेट को ही इट्स में जो है वाटर ग्लास कहते हैं और ये एक मिक्सचर होता है सोडियम ऑक्साइड का और और सोडियम डाइऑक्साइड का ठीक है सोडियम ऑक्साइड मतलब Na2O और SiO2 जो होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड इन दोनों के मिक्सचर से हम लोग बनाते हैं इसको वाटर ग्लास को इसे वाटर ग्लास को सोलेबल ग्लास भी कहते हैं या तो सोडियम सिलिकेट कहते हैं ये एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड टाइप की जेल होते हैं ठीक है इसका केमिकल फॉर्मूला जो होता है एन होता है ठीक है दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों कि सोपिनिफिकेशन इन्वॉल्व हाइपोथेसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स बाय मतलब सोपिनिफिकेशन जो किया जाता है किसकी सहायता से किया जाता है मतलब ऑयल और एसिड मतलब एसिड जो होता है ऑयल और बी एस दोनों मिला के सोप बनाया जाता है तो किसकी सहायता से बनाया जाता है तो दोस्तों सोपिनिफिकेशन जो होता है उसमें क्या होता है टाइग्लोसाइड जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं किसके साथ सोडियम और पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ जिसे हम लोग कॉस्टिक सोडा कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही तो हम लोग कॉस्टिक सोडा कहते हैं ठीक है वो दोनों मिलके क्या प्रोड्यूस करते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं ग्लिस्ट्रॉल या और फैटी एसिड जो कि सॉफ्ट सोप कहा जाता है ठीक है इसे एन कहा जाता है हम लोग कॉस्टिक सोडा जो होते हैं उसे के कहते हैं या तो एन कहते हैं उसके साथ जब रिएक्ट करता है फैट ठीक है तो हम दोनों मिलके जो होता है ठीक है टाइग्लिसराइड ठीक है जो कि फैट में होता है टाइग्लिसराइड इन फैट और रिएक्ट विथ एक्वास एन एच दे कन्वर्ट टू सोप एंड क्लेस्ट्रॉल ठीक है तो सोपिनिफिकेशन प्रोसेस इसे ही कहते हैं तो किसकी सहायता से किया जाता है तो कॉस्टिक सोडा की सहायता से किया जाता है जिसे केमिकल फॉर्मूला होता है एन या तो के अगला प्रश्न है दोस्तों की द रेडियो एक्टिव एलिमेंट मोस्ट कॉमनली डिटेक्टेड इन ह्यूमन्स अर्थात ह्यूमन बॉडी में कौन सा ऐसा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो पाया जाता है तो दोस्तों आप आश्चर्य मत हुई कि ह्यूमन बॉडी में भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पाया जाता है एक्चुअली बता दो दोस्तों कि ह्यूमन बॉडी में मेनली तीन टाइप के रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पाए जाते हैं ट्रिटियम जिसे एस कहते हैं कार्बन फोर्टीन और पोटेशियम फोर्टी के नाम से जिसे के फोर्टी के नाम से कहा जाता है ये तीनों ही रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं याद रखिए कौन सा ट्रिटियम कार्बन फोर्टीन और पोटेशियम फोर्टी ठीक है तो यहाँ जो ऑप्शन दे रखा है प्रोटोनियम टू है पोटेशियम फोर्टी और कार्बन कोबाल्ट सिक्सटी तो सही उत्तर होगा दोस्तों वह पोटेशियम फोर्टी जिसे की फोर्टी के नाम से जाना जाता है ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है और यही रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है वो केले अर्थात बनाना में भी पाया जाता है जिसे पोटेशियम फोर्टी जो होता है वो आइसोटॉप जो पोटेशियम का एक आइसोटॉप है वो बनाने में भी पाया जाता है दोस्तों ठीक है अगला प्रश्न है दोस्तों कि मेटल दैट इज प्रेजेंट इन फोटो फिल्म्स इज आप लोगों ने फोटो फिल्म्स देखा होगा दोस्तों और डी एस लगा के जमाने में फोटो फिल्म लगभग गायब ही हो गई पर दोस्तों प्रश्न तो प्रश्न ही रहेंगे और ये आपको हमेशा परेशान करते रहेंगे सो आपको ये जानना जरूरी है कि जो फोटो फिल्म थी उस पर कौन सा मेटल की कोटिंग होती है तो आपको बता दो दोस्तों जो फोटो फिल्म्स थी उस पर जो है सिल्वर हेलाइड की क्रिस्टल की सेंसिटिव कोटिंग की जाती थी जिसके कारण से वो जो है दिखाई देता था तो कौन सा होता है कोटिंग उसका सिल्वर का ठीक है अगर डिटेल पूछा जाए तो सिल्वर हेलाइट की कोटिंग की जाती है फोटो फिल्म्स में अगला प्रश्न है दोस्तों विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ नॉवल गैसेज आप लोगों ने दोस्तों नॉवल गैस के बारे में सुना होगा तो बताना है कि इनमें से कौन सा नॉवल गैस नहीं है 
तो इससे पहले आपको जानना जरूरी है दोस्तों कि नॉवेल गैस आखिर में होता क्या है नॉवेल गैस आप लोगों ने अगर पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखा होगा तो छह ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो नॉवेल गैस की श्रेणी में आते हैं इसे नॉवेल गैस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव होते हैं ये आसानी से किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं क्योंकि इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो सेल्स होते हैं उसमें कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसके कारण से ये किसी के साथ जो है रिएक्शन नहीं करना चाहता है ठीक है उसमें से कौन सा कौन सा आता है नोवेल गैस में हीलियम नियॉन ऑर्गन क्रिप्टॉन चैनॉन और रेडॉन ये छह जो है निवेन बार बार याद रखिए कौन सा कौन सा और एक बार रिपीट कर दो हीलियम नियॉन ऑर्गन क्रिप्टॉन जैनॉन और रेडॉन ये सारे नोवेल गैस की श्रेणी में आते हैं जो कि नॉन रिएक्टिव माने जाते हैं तो आपको बता रहे हैं इनमें से कौन सा नोवेल गैस नहीं है तो आप लोग जैसे बता दिया मैंने दोस्तों आप लोग ध्यान से एक बार पीरियोडिक टेबल को भी मैं दिखा दूँ आपको ठीक है ये आप लोग पीरियोडिक टेबल को अगर ध्यान से देखें तो पीरियोडिक टेबल के ये जो सीरीज है ठीक है आप लोग ये छह सीरीज यहाँ से आते हैं हिलियम नियॉन ऑर्गन क्रिप्टन जैनन रेडन ये छह जो है ये नॉवल गैस की श्रेणी में आते हैं ठीक है जो कि नॉन रिएक्टिव होते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके कम्प्लीटली फील्ड विथ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इनमें से कौन सा नहीं है तो हाइड्रोजन जो है नॉवल गैस नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन रिएक्टिव होता है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों विच एनिमल्स ने वो ड्रिंक वाटर इन द इंटायर लाइफ आपको बताना है कि ऐसा कौन सा प्राणी है जो अपनी जिंदगी में कभी पानी ही नहीं पीता आप लोग सोच के आश्चर्य मत हुए दोस्तों आपको बताना है नीचे लिखे ऑप्शंस में से दोस्तों मैं बता दूं कंगारू रेट ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो अपनी पूरी जिंदगी में कभी पानी नहीं पीता है अगला प्रश्न है दोस्तों की विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर रिमूविंग एयर बबल्स फ्रॉम ग्लास ड्यूरिंग इट्स मैन्युफैक्चर मतलब 